come detto con noi il direttore del Foglio, tra l'altro da alcune settimane rinnovato anche graficamente con delle vignette di grandissimo impatto in prima pagina, Claudio Cerasa, direttore ben ritrovato e buon lavoro. Eccolo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno benvenuto. Allora, buongiorno. il nostro... Allora Giletti, conduttore di Non è l'Arena ma anche conduttore di RTL 1025 venerdì mattina, oggi è protagonista di un pezzo pubblicato sul foglio in cui raccontate ovviamente il dibattito rispetto ai candidati sindaci ovviamente del centrodestra, del centrosinistra. Eh, c'è un pezzo ironico, diciamo così, sul fatto che alcune forze politiche cercano un conduttore alla guida della città di Roma. Interviene anche Costanzo nel pezzo. Che cosa ci racconta su questo? Che il centrodestra probabilmente ha capito sia a livello locale che a livello nazionale eh, che i suoi leader, i suoi partiti non riescono a esprimere una egemonia eh, elettorale e quindi eh, ai comuni in vista delle prossime elezioni comunali stanno pensando di come allargare la, eh, la propria maggioranza o comunque il proprio perimetro d'azione e dato che un federatore non si trova stanno pensando di buttarsi sui conduttori e quindi <ride> stanno provando a trasformare la uh, corsa alla selezione del candidato per Roma, per Torino e anche per Milano come candidato sindaco in una corsa quasi in un talent show in cui i protagonisti sono paradossalmente incredibilmente proprio alcuni, alcune star televisive e lo stesso Giletti in qualche modo in, questa, eh, in questo pezzo che, che abbiamo fatto ci ha nuovamente confermato tra virgolette che si sta veramente pensando. Ci sta pensando. Uh, Claudio Cerasa, sempre sulla prima, veniamo invece poi alla strettissima attualità, c'è cioè, occhio all'ondata di ritorno dei cretinismi. Questo è uno dei titoli, diciamo, anche più visibile perché in rosso e chiude con il sommario che cosa manca al governo per poter dire nella nuova fase pandemica whatever it takes, notissimo. Il notissimo sì. whatever it takes. Ma io penso che eh, finora il governo si sia comportato e in generale lo Stato si sia comportato bene nel contenimento della pandemia. Il problema è che in questa fase, nella fase della convivenza con il virus, è sbagliato da parte dello Stato continuare a dare l'impressione che la responsabilità di ciò che accadrà nei prossimi mesi è dei cittadini, perché la responsabilità di ciò che accadrà nei prossimi mesi, mi dispiace dirlo, ma è dello Stato, perché lo Stato doveva e spero che abbia creato le condizioni affinché i problemi che vi saranno in questa fase vengano affrontati con tempismo, con efficienza e con velocità. Penso banalmente alla scelta di scaricare immuni, che è una scelta che io condivido, che ho promosso con il mio giornale, ma se si riceve una notifica di immuni, se si risulta di essere stati in contatto con una persona positiva, lo Stato ha il dovere di mettere le persone nelle condizioni di fare subito un tampone, di essere monitorate, di non dover fare, come si dice eh, a Milano, uno sbattimento colossale per poter capire qual è la condizione in cui si sta. E chiunque abbia dei figli a scuola in questa fase sa quanto sia complicato eh, restare eh, diciamo, liberi da questa pandemia burocratica all'interno della quale ci si trova quando un qualsiasi, un qualsiasi conoscente dei de, de, de figli si ritrova a contatto con un positivo, tutti devono fare il tampone, giustamente, tutti devono essere in qualche modo monitorati, giustamente, ma attenzione a evitare quello che sta accadendo, cioè la paura non solo del virus ma anche delle conseguenze burocratiche di ciò che comporta essere raccontato. I tempi, caro direttore, i tempi che sconvolgono la vita delle famiglie. Il Whatever It Takes di Draghi del 2012 aggiungeva tutto ciò che sarà necessario e lui disse e credetemi sarà sufficiente. Ecco ci manca questa seconda parte che al momento ancora non abbiamo, ma del resto ragazzi non ce l'ha nessuno del mondo, eh. questo va, è, va detto sempre e ricordato. Claudio e Cerasa, anzi, dicevi? E anzi dicevo che molti paesi europei in questo momento vorrebbero avere i problemi verissimo, che verissimo, verissimo. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, è sempre un gran piacere e buon accompagnamento a scuola del Pupo. Eh? Grazie, grazie a voi, buona giornata.